जयन कर सवार प्रिय एक सिंगार जिन नैन्सि प्रिय अनेक अनेक प्रिय अनेक दारूण गान करें अनेक चमत्कार तर भोकाल आशा कर आजकल एपिसोड मिस करबें ना और अवश्य हमारे अनुष्ठान मध्यमणि गुरु हितेशम थकबें गुरु हितेशम संगे नैन्सर आज के एपिसोड अपना आज जेखान आशा कर देखें और ये पोस्ट शेयर करबें बंधुदेव वाल एक कमार्शियल ब्रेक नहीं फिर आसि उच्छसित चलो कारो कष्ट चलो प्रियतम चोखेमी चलो मा के भारत दफाय मरी अच्छा के डाके भाव भलोबासार फिर वाला चले सुबंध मटर टने तारुण्य जोर भाषे तुम भलो लगा सुर बाजे तुम मन और बाधन हारा हबी मुक्तर गान तो तुम्हारे भलोबाशा सबा के स्वागत ढाका एफ एम नाइन पॉइंट फोर आज के आयोजन ये सत्य दारूण भाव मुखिए असम्भव रकम अपेक्षा छम एक मानुष के लिए एक गेस्ट के लिए आज के भलोबाशा बांगलेश अनुष्ठान के सामने दिखे गए नहीं जावर एट अनिवार्य कारण बसते हम जिन आज के तारीखे करते अफकोर्स ये अपन का प्रतिज्ञा थकल खूब शीघ्र ही अनुष्ठान ये अपन मन मत कर सामने प्रेजेंट करब ये सत्य जे कि समय देरी होता शारीरिक असुस्थतार कारण बोलते पर कारण एक समय लेगे जुएल क्षमा चाची क्षमा चाची हमार समस्त लिसनार्वर का जरा अपेक्षा छें घटनार जन और कख रकम व्यत्यय ना घटे ये घटना जान कोकम पुनरबृत्ति ना घटे से बेपारे अनेक बस सतर्क थकब और बस रेसपन्सिबल थार सूझ हमारे बाट इटा सत्य प्रायशे अपन का टेक्सट आसे जे कारण अपना प्रायशे बोलते चान जो मानुष्टि जो मानुषर भलोबासार कथा मानुषर जीवन कथा बार बार सुनते चाहिए जानते चाहिए मानुष्टि भलोबासार कथा जानते चाहिए जीवन कथा सुनते चाहिए सो य कथागुल सुनवार जो आज के हम से सम्भव होते जो जुएल यार गुरु दायित्व निजे हाथे नहीं एट द सेम टाइम आप चाहिए जो मानुष्टि गत प्रोग्रामे का सब चाहते बसी जरा शेयर कर पोस्ट हमें जो मानुष्टि के लाइव नीते चाहिए ढाका एफ एम नाइनटी पॉइंट फोर आजकल आयोजन एवं अपन का एक ही आयोजन एक ही अनुरोध क्यों बलब थे जनारा बसि बेसि पोस्ट शेयर कर सर्वोच्च शेयर करबें तरह गत आगामी अनुष्ठने इनशाला चेषा करबर ढाका एफ एम नाइन पॉइंट फोर पेजर सालाइन करफकोर्स चाहब तरह कि कथा बोलते गत अनुष्ठान सर्वोच्च शेयर जिन करलरेडी साथे भिडियो स्ट्रीमिंग थ्रु दिए जुक्त करते पे एक स्ट्रीमिंग नवाज शरीफ हमें कि ठीक नवाज असम्भव भलोबासारे स्वागत जाना नवाज हमें प्रथम अपन सम्बन्धे एक सुनते चाहिए कल भलोबासार बांगलेश प्रोग्राम अपना कनेक्शन बाकी से सम्बन्धे अपन मत कर एक सुनते चाहिए आयोजन 
এবং আমরা এটাও জানতে চাই আপনি কোথা থেকে বলছেন আপনি এক্স্যাক্টলি কি করেন সমস্ত কথা একটু ডিটেইলস শুনতে চাই আমি ইন্ডিয়া থেকে বলছি আমার রাজ্য হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গ এবং মালদা জেলা মালদা জেলা হচ্ছে চাপাই নবাবগঞ্জের পাশেই শুধু দুটো জেলার মধ্যে আছে কাটাতারে বেড়া ভালোবাসার বাংলাদেশ তো আগেও শুনতাম প্রথম যেদিন শুরু হয়েছে সেদিন খবর পাওয়া মাত্রে আমার একটা বিশেষ কাজ ছিল তারপরে আমি টিকিট ক্যান্সেল করেছিলাম সেদিন প্রোগ্রাম শোনার জন্য এবং পরের দিন আমি আবার টিকিট করে সেই কাজের জন্য আমি পছন্দ করি প্রত্যেকের শেয়ার এবং কমেন্টস গুলো পড়তে বেশিরভাগ জায়গাতে আপনার অবস্থান আমি দেখতে পাই এত ভালোবাসে দেশের পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে অন্য কোনো দেশ থেকে এটা সত্যি আমাদের জন্য অসম্ভব রকমের কৃতজ্ঞতা নাজ শরীফ দারুণ রকম এই ভালোবাসার বন্ধনে আপনি আমাদেরকে বেঁধে রেখেছেন আপনার প্রতি অসম্ভব রকমের কৃতজ্ঞতা এবং প্লিজ এইভাবেই যত্ন করে আমাদেরকে ভালোবাসতে থাকুন নাজ শরীফ আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আরও কিছু আপনার ব্যক্তি জীবনের কথা কি করছেন এখন এবং এই প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ততার যে কারণ সেটা আপনি ব্যাখ্যা করেছেন আর একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আমি একটু আর বলবো প্রথম দিক থেকে আমি যখন ক্লাস এইটে পড়তাম তখন মোবাইল একটা নোকিয়ার ছোট মোবাইল ছাব্বিশ ছাব্বিশ মডেল নম্বর ছিল সেটা প্রথম কোন একটা আমার জীবনে কোনো মোবাইলে আমি এফ এম শোনার মতো একটা সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলাম সেই মোবাইলে রাত্রে একদিন মোবাইল ঘাটাঘাটি করতে করতে একটা সুন্দর গল্প শুনতে পেলাম যে গল্পটা আজ আমি জান না সেটা কি কোন চ্যানেল ছিল কিংবা কোন স্টুডিও ছিল আমার সেটা জানা নেই তবে আমি প্রোগ্রামটা শোনার পরে প্রত্যেক দিন শোনার চেষ্টা করতাম কিন্তু প্রত্যেক দিন শুনতে পেতাম না অনেক সময় দিন পার হয়ে যায় আমি শোনার চেষ্টা করে যাই করে যাই পাই না শেষে আমি একদিন হঠাৎ অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ইউজ করার সময় দু হাজার সালে না সরি দু হাজার সালে আমি একদিন ঢাকা এফ ডাউনলোড করলাম অ্যাপটা মানে বাংলাদেশের আমি জানতাম প্রোগ্রামটা বাংলাদেশে হয় তো ঢাকা এফ এম না অন্য একটা অ্যাপ ডাউনলোড করলাম সেখানে অনেকগুলো চ্যানেল আসলো তো আমার জানা হঠাৎ আমার মনে কি আসলো যে ঢাকা যেহেতু রাজধানী তো প্রথম ঢাকা এফ এমটাকে আমি শুনে দেখি আজ আর ভাগ্যক্রমে সেদিন বৃহস্পতিবারের দিন ছিল এবং ভালোবাসার বাংলাদেশ প্রোগ্রাম শুনছিলাম চলছিল এবং আমি শুনলাম তারপরে আমি কয়েকটা দিন পরপর শোনার চেষ্টা করি পরে জানতে পারি যে না এটা শুধুমাত্র বৃহস্পতিবারের দিনেই হয় প্রোগ্রামটা এবং ফেক পেজগুলোতে অনেক দিন আমি প্রায় দুই আড়াই বছর ফেক পেজগুলোতে ছিলাম যেখানে অন্য নম্বর দেওয়া থাকতো সেখানে কল করার চেষ্টা করতাম পেতাম না পরে হঠাৎ একদিন মেঘলাপুর মাধ্যমে জানতে পারলাম রিয়াল পেজ কোনটা ঢাকা এফ এম এর তারপরে অনেকবার আমি কথা বলার সুযোগ পেয়েছি এবার প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার পরে আবার আমি প্রথমে সুযোগ পেয়েছি এর জন্য আমিও খুব আমাদের অনুষ্ঠান নাকি এই মানুষটি নাকি আমাদের বিভিন্ন সময় যত অতিথি এসেছে তো বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ধরনের যে গল্প এগুলো আকৃষ্ট করেছে প্রথমত আমি একটা গল্প শুনেই প্রোগ্রামটাই প্রোগ্রাম আমাকে টেনে নিয়েছিল প্রোগ্রামের দিকে তারপরে আস্তে আস্তে প্রোগ্রাম এবং গুরু এতে সাম হ্যাঁ স্টুডিও সবাই এখন গেছেন সেখানেই প্রোগ্রাম শুনেছি এখন প্রোগ্রাম যতটা ভালো লাগে গুরুও ভালো লাগে আপনারও প্রোগ্রাম শুনতাম জুয়েল ভাই আপনার সঙ্গে আমি লাইভে হয়তো 
ফেসবুক লাইভে আসেনি মোজে এফ এম দোস্তি প্রোগ্রাম যখন আপনি এবং পারিয়া আপু করতেন তখন আমি কলের মাধ্যমে এসেছি প্রোগ্রামটা এই কারণে আরো ভালো লাগে প্রোগ্রামটা এই কারণে আরো ভালো লাগে যেখানে সাধারণ মানুষ এসে নিজের মনের কথা খুলে বলার একটা সুযোগ পাই এবং প্রোগ্রামটা কোনো একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে প্রোগ্রাম করা হয় না যে আসেন ওনার প্রোগ্রাম ওনার শোনার পরে একজনকে জাস্টিফাই করা হয় না যে উনি যা বললেন সেটাই সঠিক এবং সততা যাচাই করে হ্যাঁ আমাদের মতো যারা আমরা শ্রোতা আছি কিংবা দর্শক আছি লাইভ দেখছি কিংবা আমরা ওয়ান ইয়ারে শুনছি যাই শুনি না কেন সবার কাছে গল্পের সততা কি আছে এবং আমি এই জন্য আজকে খুব একটা অন্যরকম অনুভূতি যদিও এক ধরনের কষ্ট ছিল কারণ আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম জয়েন করবে বাট আমরা গুরু যে সব জানিয়েছেন যে আজকের কারণ আমরা যেইভাবে যে ভাবে ক্যানভাসটাকে পোর্ট্রে করতে চাচ্ছিলাম সেইভাবে হয়তো আমি অ্যারেঞ্জ ওইভাবে আমার মানে কি বলবো আমি আমি সেই তবে উনি ওনার জায়গা থেকে সি ইজ রিয়েলি কমিটেড সি ইজ রিয়েলি কমিটেড যে কোনো প্রোগ্রাম যে কোনো শিডিউল যে কোনো বিষয় আমি নিজেই থেকে তখন বলেছি যে ওকে ডান আমরা বড় পরিসরে কোনো একটি প্রোগ্রামে হয়তো ওনাকে কাভার করতে পারবো আমি অনুরোধ করতেছি জোয়েলকে কল ইস ফুল আপনি চাইলি যে কোনো কোয়েশ্চেন আমাকে করতে পারেন চাইলি যে কোনো ভাবে আজকে প্রোগ্রাম প্রোগ্রামটা সাথে আছেন যোগাযোগ করব এবং সর্বোচ্চ শেয়ার করেছিলেন আমাদের পোস্ট তারি পার্ট হিসেবে ওনাকে আমরা নিয়ে এসেছি আজকের সুদূর মালদা থেকে ব্যক্তিগত বলদের জন্য সেভাবে গুরু
যেটা হচ্ছে আপনাদের নিরঙ্কুশ ভালোবাসা এটার জন্য জান হাজির যে কোনো কিছু করবার জন্য আমি প্রস্তুত জুয়েল বাট আমি টাফ কোয়েশ্চেন চাই আপনাকে একদিন টাফ কোয়েশ্চেন আমি করব আমি আপনার সঙ্গে আমার সুযোগ হয়েছে এই সিজনের আগের সিজনগুলিতে সিগনিফিকেন্ট যে এপিসোডগুলি ছিল ভালোবাসা বাংলাদেশে কেন জানি আমি ছিলাম আপনার একদমই তাই এবং মেঘলা কোনো না কোনো কারণে হয়তো মিসিং ছিল তো আমি ছিলাম আমার খুব মনে আছে একদিন আমরা একটা সকালে একটা এপিসোড করেছিলাম ভালোবাসা বাংলাদেশ সকাল এগারোটায় অন এয়ার হচ্ছে ঢাকা ফিল্ম থেকে এবং আমাদের স্টেশন অনেক মানুষ আর এত মানুষ এত মানুষ তারা অধীর আগ্রহে এবং তার এক প্রকার সব কিছু সুপে দিয়ে তারা চেষ্টা করছে কন্ট্রিবিউট করতে এবং সেই কন্ট্রিবিউশনটা ছিল রক্তদান আর রক্তদানটি কাদের জন্য ছিল রানা প্লাজা রানা প্লাজা ছিল নিশ্চয় তো মনে আছে একদমই তাই আমাদের এখানে আমরা মানুষ যে রক্ত দেওয়ার জন্য এই পরিমাণ কম্পিটিটিভ একটা অ্যাটিটিউডে থাকতে পারে এটা আমাদের ওটা না দেখলে হয়তো বোঝা যেত না কখনো এবং সকালের একটা এপিসোড একদম তাই এবং এত তো মানুষ ওই দিন আগে থেকে আমরা জানাইনি আগামীকাল সকালে আমরা শো করবো এত তো মানুষ সেদিন আমাদেরকে এস এম এস পাঠিয়েছিলেন ফেসবুকে লিখেছিলেন কিন্তু আমরা আমি তো খুবই অবাক হয়েছিলাম যে এইভাবে কিভাবে সম্ভব হলো আপনার একটা ডাকে আপনার একটা আহ্বানে এত এত মানুষ হাজির হয়েছে এবং এটা আসলে কিভাবে হয় আপনি কিভাবে পারেন আমাকে যদি একদম সঠিকভাবে অবশ্যই আমরা সেটাই চাই সঠিকভাবে যদি কনফেস করার সুযোগ দেয়া হয় আমি কিন্তু ট্রিপিক্যালি কনভার্সেশন যেভাবে করলে ভালো শোনায় তেমনটা কিন্তু আমার সাথে যায় না কারণ আমি যতটুকু বুঝি আমার পাশে যে আরজে আরজেইং করে জুয়েল হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আরজে ইন 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 এফ এম ইন্ডাস্ট্রি আমার প্রোনাউন্সিয়েশন জুয়েলের প্রোনাউন্সিয়েশন অনেক বেটার রেদার দ্যান দ্য মি জুয়েলের প্রোনাউন্সিয়েশন এবং জুয়েলের বয়েজ কোয়ালিটি এবং জুয়েলের যে প্রেজেন্টেশন এবং তার যে প্রক্ষাপন সেটা আমার চাইতে বেটার আমি নিজেও আজকে আজকে তারিখ পর্যন্ত কোনো কারণ খুঁজে পায় না যে মানুষ যতটুকু ভালোবাসার কারণ আমি হতে পেরেছি সেটার পেছনে আদৌ দৃশ্যমান কোনো কারণ আছে কি নাই এখনো আমার শব্দ জ্ঞান সঠিক হয় না এখনো তালবর্ষা দন্তাশার মধ্যে আমি ঝামেলা বাঁধিয়ে দিই আমি আদৌ চেয়ারটা ডিজার্ভ করি করি কি না তেরো চোদ্দো বছর পর এটা নিয়েও আমি কনফিউজড বাট অনেক মেরাকল অনেক 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 আশ্চর্য ঘটনা আমি এই স্টুডিও থ্রু দিয়ে ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর ফোরের থ্রু দিয়ে ঘটতে দেখেছি আমি যখন কাউকে আহ্বান করেছি সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা পর্যন্ত কালেকশান আমরা করেছি জুয়েল যে জিনিসটা কোট করলো স্পেশালি রানা প্লাজা ধসের সময় যখন আমরা রক্তের জন্য আহ্বান করলাম তখন হাজারো খানিক রক্তের ব্যাগ আমরা কালেক্ট করেছি জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ যে হসপিটাল তাদের সাহায্য নিয়ে এবং এই রক্তটা পৌঁছে দিয়েছি সেই কষ্টে থাকা মানুষগুলোর জন্য মানুষের রক্ত দেওয়ার জন্য যে কম্পিটিশান সবার জন্য যে হাহাকার একটা পর্যায়ে গিয়ে ওপোজ পজিটিভ রক্তের আমাদের প্রয়োজন আপাত দৃষ্টিতে তখন আর ছিল না কারণ উপজেটিভ রক্তের পরিমাণটা আমরা বেশি কালেক্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম কিন্তু মানুষের মধ্যে আকুতি ছিল যে গুরু বলেছেন সো আমাকে দিতেই হবে এবং আপনাদেরকে নেওয়াই লাগবে এটার জন্য তারা রীতিমতো তখন ওখানে জ্ঞানজাম করতেছে ওখানে ঝগড়া করতেছে দিস ইজ দ্য থিং তো আল্লাহ হয়তো এই 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 জিনিসটা আমার জন্য এই ফাইসালা ফাইসালাটা আমার জন্য তিনি রেখেছিলেন যে কারণে হয়তো এই কাজগুলো চোখে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে এবং যে কোয়েশ্চেনটা আপনি ফার্স্ট টাইম করেছিলেন জুয়েল যে অফকোর্স যে আমি কিভাবে পারি যে দীর্ঘ দুশো আড়াইশো কিলোমিটার থেকে এসে দুই ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম করে আবার ফিরে যেতে এগুলোই হয়তো প্রভাবিত করতে মানুষকে একদমই তাই এই জিনিসগুলোই হয়তো সকল শ্রেণী পেশা এবং দেশের বাইরের মানুষরাও প্রভাবিত হতেন এবং যে কোনো মহৎ কাজের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষ সব সময়ের জন্য এগিয়ে এসেছে শুধু রক্তদান না আমরা প্রত্যেক ঈদের সময় প্রতি শীতে আমরা অসহায়দুস্থ মানুষের মধ্যে শীতের গরম কাপড় পৌঁছে দিয়েছি আমরা চাইনি যে কোনো পথ শিশু একটা পুরনো জামা পরে ঈদ করুক আপনার একটা কল ছিল এবং আমরা আমাদের স্টেশনে কার্টুনের উপরে কার্টুন এবং আমরা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে একটা শুরু করি এবং তারপরে সারা ঢাকা শহরে প্রত্যেকটি জায়গায় ঘুম থেকে উঠিয়েও আমরা ঈদের পোশাক শীতের পোশাক দিয়েছি কিভাবে সম্ভব না আমার এটার অ্যাকচুয়াল ব্যাখ্যা জানা নাই স্রোষ্টা আসলে যাকে নমিনেট করেন যে থ্রু দিয়ে হয়তো এই কাজগুলো তিনি করিয়ে নেবেন সেটি একটা রিজেন হতে পারে আর কোনো রিজেন জানা নাই কারণ আমি যদি পারফরমার হিসাবে চিন্তা করি আই এম এ বিগ জিরো 
আই এম রিয়েলি এ বিগ জিরো কারণ আমার প্রোনাউন্সিয়েশন ভালো না আমার শব্দ চয়ন ভালো না আমার টোনালিটি ঠিকঠাক বাট বাকি জিনিসগুলোতে যদি বাংলাদেশি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির আরজিং এর অডিশনে যায় অফ কোর্স আমি 10 জনের মধ্যে 7 থেকে 8 নম্বরে থাকব দ্যাটস প্রিটি শিওর বাট আপনি অডিয়েন্সের কাছে মানে মোস্ট পপুলার সেটা হয়তো স্রষ্টার একটা আপনি হৃদয় স্থান করে নিয়েছেন হয়তো বা তবে একটা বিষয় ঠিক জুয়েল আমি এটা ক্যাটাগরিক্যালি বলছি আজ পর্যন্ত কোন রকমের দুবিধা আপনাদের সাথে করিনি কসম খোদা কোন রকমের বাটপারি কোন চিটিং টাইপের কোন ইনফরমেশন কখনো দিইনি যা ভিতরে আমি ধারণ করি সেটাকে রিফ্লেক্ট করার চেষ্টা করেছি হয়তো এই কারণে অন্তরের কথা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায় যে কারণে হয়তো মানুষের ভালোবাসার কারণ হয় আমি আমাদের সাথে কি নেওয়াজ আছে নেওয়াজের সঙ্গে কথা বলবো আমি একটু বলে আসি যে আছো তো ভাই আপনাকে যখন আমি কাঁদতে দেখেছি তখন সত্যি সত্যি কাঁদতে দেখেছি এবং বেদনা আমাদেরকে স্পর্শ করতো আমাদের ফ্রিকুয়েন্সিকে ছুঁয়ে গিয়ে আর হাজারো মানুষ লাখো মানুষকে স্পর্শ করত এবং কখনোই কারো মনে এই প্রশ্ন আসেনি যে আপনার এই যে কর্মকাণ্ডগুলি আপনার এই যে এক্সপ্রেশন অথবা আপনার এই যে গল্পের সাথে মানুষের সাথে মিশে যাওয়া এটা বানোয়াট এটা স্ক্রিপ্টেড এটা কমার্শিয়াল এক্স্যাক্টলি তাই কারণ আমি যে কথাটা জুয়েল এখন কভার করার চেষ্টা করলো আজ পর্যন্ত প্রায় তেরো চোদ্দ বছর উপর হলো এই প্রোগ্রামের সাথে রেস্ট অফ দ্য নাইট আমি ঘুমাইতে পারি না যে মানুষটি জীবনে গল্প বলে যায় সেটি আমার মধ্যে অনুরণ হতে পারে হতে থাকে ফ্রিকুয়েন্টলি সো আমরা অনুরোধ করবো জুয়েলকে স্পেশাল অনুরোধ করবো জুয়েল আই এম রেডি ফর দ্য টাফ কোয়েশ্চেন আমাকে আরেকটু টাফার কোয়েশ্চেন করা হোক এবং আমার রীতিমতো পোস্টমর্টেম করা হোক যাতে করে আমাকে একদম নাঙ্গা করে দেওয়া হয় এবং আমি চেষ্টা করব অ্যাটলিস্ট ওটাকে ব্লক করার না আমার ভিতরে যা কাজ করে সেগুলোকে আমি ডেলিভার করব এই ফাঁকে আমি ঘুরে আসতেছি আমাদের সাথে গত অনুষ্ঠানের যিনি সবচেয়ে বেশি শেয়ার করেছিলেন আমাদের অনুষ্ঠান আমাদের পোস্ট এতদিন যে প্রোগ্রাম থেকে দূরে থাকলেন হ্যাঁ সে অভিজ্ঞতা একটু আমরা শুনবো আমি গুরু পেজে গিয়ে একটা পোস্ট করেছিলাম হ্যাঁ আমি জানেন না গুরু সেটা দেখতে পেয়েছেন কিনা এবং পোস্টটা মানে পোস্ট হয়েছিল কিনা কারণ অ্যাডমিন যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাপ্রুভ না করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পোস্ট হবে না তো আমি ওখানে লিখেছিলাম যে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার যে একটা সময় আমরা বেঁধে রাখি হ্যাঁ যে প্রোগ্রামটা আমরা শুনবো তো যেই যেই দিন প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল হয়েছিল যে দিন থেকে গুরু প্রোগ্রাম বন্ধ করেছিলেন যে কোনো একটা কারণেই হোক না কেন প্রোগ্রাম হচ্ছিল না তো যে সময় পর্যন্ত হয়নি অন্য কারোর কথা বলতে পারছি না আমি আমার নিজের কথা বলি প্রত্যেক দিন কমপক্ষে বৃহস্পতিবারের দিনটা আমার ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজলে সাড়ে দশটাতে আমি একদম অ্যাটেন্ড হয়ে যাই কারণ আপনার এগারোটা মানে আমার সাড়ে দশটা ইন্ডিয়ার টাইম তো কুড়ি মিনিট আগে আমার একটা অ্যালার্ম দেওয়া থাকে বৃহস্পতিবার যেন আমি কুড়ি মিনিটের মধ্যে একদম রেডি হয়ে যাই হ্যাঁ আর কোনো কেন কাজ না থাকে আমার যতক্ষণ পর্যন্ত প্রোগ্রাম শেষ না হয়েছে তো অ্যালার্ম কিন্তু আমার দেওয়াই ছিল এখনো দেওয়াই আছে একটা উইকলি অ্যালার্ম আমার সব সময়ের জন্য দেওয়া আছে দশটা দশ বাজলে অ্যালার্মটা বাজে অ্যালার্ম বাজার পরে যখন জানতাম আজকে প্রোগ্রাম হবে না তারপরেও অন্তত পক্ষে ইউটিউবে আমি গিয়ে সার্চ করে একবারের জন্য হয়তো বাণীটা শুনেছি গুরু যে বাণীটা শোনাতেন কিংবা কোনো পুরনো প্রোগ্রাম শোনার চেষ্টা করেছি একটা ওয়েবসাইট আছে যেটা আমি নামটা বলতে চাইছি না নাম বললে কি কোনো প্রবলেম আছে হ্যাঁ আমি নামটা বলছি না হ্যাঁ সেই এতে গিয়ে আমি পুরনো প্রোগ্রামগুলো ডাউনলোড করেও শুনেছি হ্যাঁ এভাবে প্রোগ্রাম আমি শুনে গেছি আমি কোনো দিনও প্রোগ্রামটা ছাড়িনি আমি পোস্ট এটাই করেছিলাম যে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারের মতো প্রোগ্রাম শুনতে না পেলেও কানে হেডফোন লাগিয়ে গুরু বানিয়ে শুনি কিংবা পুরোনো প্রোগ্রামটা আমি শুনে যাই 
কোনোদিনও আমার কাছে মনে হয়নি যে প্রোগ্রাম হচ্ছে না আমার কিছু আসলে বলো নাই আমি লিটারেলি ক্ষমা চাচ্ছি যে আমি আমি আসলে কোনোভাবেই এটা ডিজার্ভ করি না কোনোভাবেই ডিজার্ভ করি না বাট এটাও তো সত্যি যে অসম্ভব রকমের খালি হয়ে গেছিলাম আমি যতদিন পর্যন্ত আপনার সাথে বা আপনাদের সাথে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি থ্রু দিয়ে কমিউনিকেশন হচ্ছিল না নেওয়াজ যে ভালোবাসার ব্যাখ্যা আপনি দিলেন সে আমার হয়তো কয়েকজন পুণ্যের ফসল প্রাণে ছাইতে প্রিয় মা তুমি প্রিয় এই মাতৃভূমি চলো মাকে ভালোবেসে আরেক দফায় মরি আচ্ছা সে ডাকে ভাবে ভালোবাসার ফেরিওয়ালা আমি সত্যি কৃতজ্ঞ অসম্ভব ভালোবাসায় বেঁধে রেখেছেন বলে আমাদের শীতে আজকের মতো বিদায় দিচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে আমরা আসবো হয়তো যারা অনেক ইন্টারেস্ট ফিল করছে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করার এমন কোন গেস্ট কে নিয়ে প্লিজ আমি অনুরোধ করছি যে আমি যা করি এখানে গত তেরো চোদ্দ বছর প্লিজ কিছু টাফার করছি আমার এই সুযোগটা আমি আসলে আমাদের যারা শ্রোতারা বন্ধুরা রয়েছেন তাদেরকে দিতে চাই আপনারাই করুন আজকে আপনাদের কিন্তু একটা রিভার্স সুযোগ হয়েছে গুরু হিসেবে এবং আমাদের সঙ্গে যারা হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেট করছেন আমরা হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্রিম ইয়ার লিঙ্ক পাঠাচ্ছি আপনি ক্লিক করলেই আপনি জয়েন করতে পারবেন আমাদের স্ট্রিমে জয়েন করতে পারবেন আড্ডা দিতে পারবেন আমাদেরকে যারা আসতে চেয়ে রিকোয়েস্ট করছেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং অবশ্যই এই নাম্বারে এস এম এস করবেন না আপনার হোয়াটসঅ্যাপ থেকে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন তাহলে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কনভারসেশনটা ইজি হবে আর নাম্বারটি হচ্ছে জিরো ওয়ান এইট ফোর ওয়ান নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর খুবই সহজ যার যে কোনো কোয়েশ্চেন প্লিজ এটা কনভে করেন এবং ব্রেক নিচ্ছি ব্রেক নিয়ে দেখা যায় কোন বন্ধুকে নিয়ে আমরা আসতে পারি এবং আজকে সুযোগ থাকছে সবার জন্য দেখা যাক কতক্ষণ আমরা আড্ডা দিতে পারি নাও আমার খুব ভালো লাগছে গুরু এবং আমি আপনাকে অবশ্যই ওই সুযোগ দিচ্ছি না যে আপনি রেডি হবেন তারপর প্রশ্ন করব এটা টোটালি আনপ্রেডিক্টেবল হবে যেন আমি ওইভাবে আপনাকে ধরতে পারি আপনি রেডি থাকবেন আমি প্রশ্ন করব আপনি ইজি উত্তর দিবেন সেটা আমরা চাই না খুব সম্ভব যে একই সঙ্গে আমরা অনেকগুলো বন্ধুকে এই স্ক্রিনে শেয়ার করব তো একসঙ্গে একটা জমায়ত হবে একসঙ্গে দুই তিনজন চারজন পাঁচজনও চাইলে জয়েন করতে পারেন সঙ্গে থাকুন ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে ফিরে আসছি নতুন ঘন্টায় ভালোবাসার বাংলাদেশ স্বাগত জানাচ্ছি আরেক দফায় আপনারা আছেন ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর আজকে লোকগুরু এতে সাম স্পেশালি ভালোবাসার বাংলাদেশের আজকের আয়োজনে জুয়েলের হট সিট আমি বসেছি আমি এতে সাম আমি আজকে লিটারেলি প্রস্তুত সব রকমের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অনেকেই কিন্তু অনেক রকমের কমেন্টস যে কমেন্টসের সংখ্যা হয়তো কম বিক্ষিপ্তভাবে এই কমেন্টসগুলো পাই 
যেখানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আমাকে নিয়ে করা হয় যে আপনি কেন এই কাজটি করলেন কেন এই কাজটি করা হলো আপনি তো কাজটি না করলেও পারতেন যেমন আমি লাস্ট যখন আমরা ওই যে তামিমার গল্পটাকে কাভার করলাম ওই ছেলেটিকে কেন এইভাবে বলছিলেন গত প্রোগ্রামে যখন আমি কোয়েশ্চেন করতেছিলাম যে আপনি এত হার্ডভাবে কেন একজন গেস্টকে কথা বলছেন সো এ ধরনের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি হয়তো আজকে দিতে পারব একদম নিজের মনটাকে খুলে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব কারণ গত বছরের পর বছর একদম লিটারে নিরঙ্কুশভাবে নিজের এই এই কমিউনিকেশনগুলো আমি দিয়েছি বাট আমি কোনো কিছুর ঊর্ধ্বে না আমি কেন এই কথাগুলো বলি কিসের ভিত্তিতে বলি এবং আমারই বা প্রেক্ষিতটা কি সেই জিনিসগুলোকে আজকে অ্যাকনলেজ করার সুযোগ আসছে এবং আপনারা চাইলে যে কোনো কমেন্টস কিন্তু করতে পারেন যে কমেন্টসের থ্রু দিয়ে আপনাদের এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি দেওয়ার চেষ্টা করব অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাদেরকে অনুরোধ করছি স্পেশালি জুয়েলকে অনুরোধ করছি যে কোনো ফিল্টারিং না টাফ কোয়েশ্চেনগুলো আমাকে করা হোক এবং কেউ যদি আমাদের সাথে জয়েন করতে চান যেটি জুয়েল বলছিলেন আপনার সরাসরি কিন্তু ভিডিও স্ট্রিমিং এর থ্রু দিয়ে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে শুধু আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার একটু জানাতে হবে যে আপনি এই লাইভে আসতে চান হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি হচ্ছে 0184190904904 আচ্ছা क्वेश्चन কিন্তু আমরা একজন আমরা টাফ क्वेश्चन আচ্ছা আমরা একজনকে পেয়েছি লাইভে ওকে তাকে আমরা মেক চৌধুরী আপনাকে একটু আগে দেখছিলাম আপনাকে নিব উনি দেশের বাইরে থেকে সিরিয়াতে সিরিয়া থেকে আমরা পেয়েছি পেয়েছি আমরা দেখি তার সাথে কথা বলে মেক একটু বড় স্ক্রিনে নিয়ে আসা হোক আপনার সম্পর্ক কেমনে আপনি ফিল করেন আপনি যখন মেঘলাপু যখন ঢাকা এফ এম এ যখন থেকে আপনারা যখন প্রোগ্রামটা করতেন তখন কিন্তু আমি আমাদের বাড়ি হচ্ছে যে আপনার খাগড়া ছড়ি একটা গ্রামে তো ওইখানে আসলে মানে জি আমি যখন খুব ছোট ছিলাম যখন আমি বাংলাদেশে ছিলাম আর আমাদের বাংলাদেশে গ্রামের বাড়ি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়া খাগড়াচড়িতে নবম শ্রেণীতে ছিলাম তো আমার বাড়ি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়া চরিতে তো গুরু একটা জিনিস কি জানেন তখন থেকে কিন্তু আমি গুরুর সহ ধর্মিনীকে ফোনে নেওয়া হোক বলেছেন রাকি পারভেজ এরকম 
चाहले <laughs> मानुस जीवन प्रथम प्रथम जो प्रपोज करी क्लस एटे तक पढ़ी ये एक चैलेंजर थ्रु दिए एक सिनियर भाई छें उन्नी तु जा तो पाकना तु जा तो पारिस सुंदर सुंदर कविता लेखी देखिस देख तो देखी पारिस कि ना ओके कन्भिन्स पढ़ते तो वोटेवर कन्भिन्स पढ़ते गए क्या प्रश्न कि दुरबल हो जाए तक ढाका पढ़ा लेखा करी हमारे बासा राजशाही सो इट्स लंग डिस्टेंट थिंग जो ढाका दाग प्रत्येक नखे तो यहां सुंदर होते 
অপার্থিব লুক হতে পারে আমার সেদিন মনে হয়েছিল নখের উপরে সাদা দাগ দেখে সো ছোটবেলার এইসব ছেলে মানুষই বা এই ধরনের ভালো লাগা এটা আসলে প্রেজ ভর্তি এটা আসলে প্রেসিয়াস এটা অন্যরকম এবং সেই মানুষটিকে আমি ফার্স্ট যে অ্যাপ্রোচ করেছি আমি ভাবে যে আমি চাই যে বিকাল পাঁচটার সময় তুমি ছাদে থাকো আমিও ছাদে থাকবো আমি তোমার সাথে কমিউনিকেট করতে চাই তো সেই মেয়ে আমাকে বলছিল যে আমি তোমার সাথে দুই বছর এক বছরের সিনিয়র তুমি কীভাবে এটা দুঃসাহস করো তো আমি তখন উত্তরে বলেছিলাম যে সিনিয়রটি জুনিয়রটি প্রেম প্রীতি মাপ কাঠি না দুজনের মন শুধু ঠিক থাকা যায় সো প্লিজ তুমি আসো আমি আজকে ছাদ থেকে তোমাকে দেখবো ঠিক তারপরে তার উত্তর কি কী ছিল উত্তর কিছুই ছিল না আফটার ভেরি লং টাইম যখন সে আমাকে একদিন তার বান্ধবী টান্ধবী নিয়ে ছাদ থেকে উপরে ছাদ থেকে উঠে যেভাবে হাতটা না দিয়েছিল সেদিন আমি বুঝলাম যে ফাইনালি সে একনলেজ এবং সেই দিনটা যে কি পরিমাণ ধরো লাগা জুয়েল এর আসলেই কোনো ব্যাখ্যা চলে না আমার কাছে বিনা কারণে ঈদের মতো ফিল্ম মনে হতো অন্য টাইপের অ্যাচিভমেন্ট একদমই তাই মনে হয়েছিল দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই রিসিভড এনি এনি সিগন্যাল ফর ফ্রম এনি উইমেন এন্ড দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম আমি প্রপোজ সামন যাকে এই কথা বলেছিলাম ওকে আজকে যে সাথে আমি কোনো আমি কখনো বিট্রে করি না যখন স্টুডিওতে বসি অফ কোর্স আজকে তো করবই না জুয়েল নেক্সট क्वेश्चन আচ্ছা আমি কি এই ফাঁকে কিছু কমেন্টস নিতে পারি হ্যাঁ প্লিজ ওকে যেই যে মহিদ লিখেছেন আমি লাইভ জয়েন করতে চাই আমি কি জানো ডিবি বিএল ব্যাংকার প্রশ্নের একেবারে নিরবিচ্ছিন্ন অ্যান্সার দেওয়ার জন্য যে কোনো কোয়েশ্চেন ইটস এ ভেরি হার্ড টক যে কোনো কোয়েশ্চেন মানে যে কোনো কোয়েশ্চেন আচ্ছা আরও কিছু কমেন্টস অনেক অনেকেই বলেছেন আগের মতোই পরিশ্রম করেন ভালোবাসার মানুষকে দেশে আছে যার কথা মনে হলে শুনতে পাচ্ছেন একদম প্রিয় বাংলাদেশ ভালোবাসার কোনো মানুষ এমন লিখেছেন সুমন গুরু আর হারিয়ে যাবেন না প্লিজ লিখেছেন আয়সা অফকোর্স হারিয়ে যাবো আপনাদের ভালোবাসার পাশে সবসময় থাকতে চাই গুনকে কয়েক বছর খুঁজে পাওয়া যায়নি লিখেছেন হাবিবুন বাসার সুমন এরকম হবে না এরকম চেষ্টা আমার সবসময় থাকে রাজীব ভাই কেন কি জন্য কতদিনের জন্য আপনার জায়গায় এসেছিল আশা করি উত্তরটা দিবেন ও রাজীব ইজ ইজ এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড পারসন রাজীব যাকে রাজগুরু হিসাবে এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল ভালোবাসার বাংলাদেশ এই প্রোগ্রামে ইজ এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড এবং আপনারা কি জানেন যে রাজীব দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম হি জাস্ট লঞ্চ দ্য প্রোগ্রাম ইন রেডিও আমার এই প্রোগ্রামটা শুরু করেছিল এবং হি ইজ এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড অনেক ক্রিয়েটিভ কন্টেন্ট ডিজাইন এবং বিভিন্ন রকমের ল্যান্ডমার্ক প্রোগ্রামে তার জুড়ি মেলা ভার তবে এটা ঠিক যে কন্টেন্ট ডিজাইন তার প্রোগ্রামে কথা বলার যে বাচন ভঙ্গি এবং আমি লাভ করি এই প্রোগ্রামটার সাথে জড়িত হওয়ার পেছনে সবচেয়ে আরেকটা বড় কারণ বলি একজন লিসেনারকে একদিন বলতে শুনেছিলাম যে আপনি কি আমাকে কোনোভাবে মানুষটার সাথে যোগাযোগ করে দিতে পারেন এবং যে মানুষটি বলতেছিল সেই লিসেনারটা আনফর্চুনেট যে এখন পৃথিবীতে বেছে নাই একজন ফিমেল লিসেনার সে বলছিল যে মানুষটাকে আমি এত শ্রদ্ধা করি এত ভালোবাসি যে যার কোনো হিসেব নিকে সায় না রাজীবের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাজীব আমার চাইতে বয়সে ছোট হবে আমার ছোট ভাইয়ের মতো সে আমার বাসাতেও গেছিল আমার ছোট ভাইয়ের একটা আমার প্রোগ্রামে ইনফ্যাক্ট আমার বিয়ের প্রোগ্রামে গিয়েছিল তো তখন আমি চিন্তা করেছিলাম যে এই এই ছেলেটার প্রশ্ন এত শ্রদ্ধাবোধ এত মহাবোধ এত টান হি ইজ এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড যাই হোক ওই ছেলেটা যখন ওই প্রোগ্রামটা ছেড়ে দেয় তখন ফার্স্ট টাইম আমি ওই জায়গাতে প্রোগ্রাম করা শুরু করি তারপর ঢাকা এফ এম দেন অন্যান্য চ্যানেলে বিভিন্ন সময় দশ বারো বছর প্রোগ্রাম করছি তো রাজীব ইজ ফ্যানামেল রাজীব ইজ রাজীব ইজ আউটস্ট্যান্ডিং রাজীব এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড টু ক্রিয়েট সামথিং কোনো ডিজাইন প্রোগ্রাম ডিজাইন কোনো প্ল্যানিং ইনোভেশন সেগুলোর জন্য হি ইজ দ্য বেস্ট এবং তার তার যে চমৎকার জ্ঞান গর্ভ বক্তব্য দিতে পারে সেইটা হয়তো আমার মধ্যে নাই আমার ক্ষেত্রে যে জন্য ঘটনাটা ঘটেছে যে আমি হয়তো নিজেকে ওপেন করে দিতে পারি আর যেমন নিজেকে ওপেন করতে বসেছি এখানে পোস্টমর্টমের মতো আমি আমার কলিজাটাকে হয়তো ফ্রেতে করে উপস্থাপন করতে পারি 
এই বাংলাদেশে সেটা এমন হয় না যে খুব সাধারণ মানুষ বিখ্যাত হয়ে যায় আমার ক্ষেত্রে হয়তো এটা একটা ফ্লিকের মতো যে আমাকে হয়তো কিছু মানুষ ভালোবেসে ফেলেছে বাট রাজীব হি ইজ দ্য বেস্ট বাট ওর জায়গায় আমি কখনোই বসিনি ও যখন ছেড়ে চলে গেছিল তখন ওই চ্যানেলে আমি প্রোগ্রাম করেছিলাম তারপর আমি এখানে প্রোগ্রাম শুরু করি তারপর আমি চলে যাওয়ার পর সেই প্রোগ্রামে করেছি সো আই লাভ হিম আই রেসপেক্ট হিম যদি আমার চাইতে ছোট অনেক ভালোবাসা আমার ছোট ভাই রাজীবের জন্য बेजती है करी एन पर्त रकम रिलेशनशिप जड़िए जाए कि कमिटमेंट तो फैमिली प्रश्न थकि बाट बेन बेपारे भय प्रेम कंट्रोल कर लिंकिंग सजीव लिखे लाभ गुरु सुनते সজীব অনেকগুলো টেক্সট করেছেন রাকিব লিখেছেন যে গুরু ইন্তেজের ভাই কি আপনার সাথে নেই অফকোর্স আছে হি ইজ মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার সে সব সময় আমার সাথে আছে বাট প্রোগ্রামটা আমি আমার মতো করে আপাতত শুরু করেছি সে সব সময় ছিল আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে অনেক ভালোবাসা এবং অনেক অনেক রেসপেক্ট এই মানুষটির জন্য কারণ যে আমার ছোট হলেও এই প্রোগ্রামটার প্রথম থেকে আমার সাথে ছিল এমন কিছু ক্যাম্পেইন সে আমরা একসাথে ডিজাইন করেছি যে ক্যাম্পেইনে পার্ট হয়েছে জুয়েল আমি ইন্তেজার बारोई सह अने अनेक बड़ बड़ो क्या कर कारण ही भलोबाशा बांगलेश आज एत बड़ो परिमंडले भलो लगार कारण हो सो एखे जार जार कन्ट्रिव्यूशन आर कर सूझ नाईकोर्स स्टूडियो थे इंतेजार के स्मरण करी इंतेजार के श्रद्धाबोध जाना जदि से बस छोटो इमिडिएट छोटो भाई एवं इंतेजार प्रश्न अनेक भलोबाशा এবং আপাতত দৃষ্টিতে যেহেতু সে আমরা আমাদের মতো করে প্রোগ্রাম করতেছি তার নিজের পার্সোনাল কিছু এঙ্গেজমেন্ট আছে হয়তো ভবিষ্যতে দেখা হবে দ্যাট ইজ ডিপেন্ডস অন দ্য টাইম বাট সব কিছু মিলিয়ে আমরা আমরা চাই যে সবাই সবার মতো করে ভালো থাকুক গুরু আমি অ্যাড হতে চাই সাদ আসিফ লিখেছেন রংপুর সিটিতে বাস করেন ধন্যবাদ এটা লিখেছেন মাহমুদ হাসান এবং লাভ গুরু শুনতে আচ্ছা সজীব অনেক টেক্সট করেছেন যে টেক্সটের ভিড় আমি বাকি টেক্সটগুলো দেখতে পাচ্ছি না প্রজাপতি মন লিখেছেন গুরু এক্সেলেন্ট লুক অনেক নাইস লাগছে প্রজাপতি লুক আমি চাই যে আপনারা আপনাদের অ্যাকচুয়াল নামটা ব্যবহার করুন কারণ আমরা কোনোভাবেই কারোর সাথে কোনো রকমের ফ্রডল্যান্ড অ্যাক্টিভিটি বা এমন কোনো তথ্য দিই না যেটা আমাদের নিজেদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে না সো সঠিক নামটা ব্যবহার করুন আমি ভিতরের সঠিক কথা আপনাদেরকে বলতে পছন্দ করি গুরু আমি মুন্সিগঞ্জের সৈদপুর থেকে শুনছি রাফসান আহমেদ লিখেছেন মোহাম্মদ সুজন লিখেছেন চোখে ঘুম নিয়ে শুনছি ঘুমিয়ে পড়ুন জরুরি না যে ঘুম নিয়ে প্রোগ্রামটা দেখতে বা শুনতে হবে গুরু প্রথম লাভের কথা বলেন প্রথম লাভের কথা অলরেডি শেয়ার করেছি আমি জাহেদুল মিনহাজ মিশু লিখেছেন আমি একজনের প্রেমে পড়েছি বাট ওর বয়ফ্রেন্ড আছে কি করব বয়ফ্রেন্ড যদি থেকেই থাকে আমার মনে হয় না যে এই ভালোবাসাটাকে সামনে দিকে গেনে যাওয়া ঠিক হবে ইসিত কমিটমেন্ট না বাট আপনার ভালোবাসাতে কোনো দোষের কিছু নাই না ভালোবাসা একতরফা হতেই পারে দূর থেকে নিভৃতে এই মানুষটিকে ভালোবেসে যান তার ভালোতে আপনি ভালো থাকেন সে যদি তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ভালো থাকে ইটস ইটস এ কমিটমেন্ট না যে আপনি ভালোবাসা এবং তাকে ভালো রাখতে চান রংপুর সেনা বিনোদন পার্ক ঘাগট নদীর তীর থেকে শুনতেছি গুরুর প্রেম নিয়ে শুনতে চাই আই অলরেডি শেয়ার দ্য প্রথম প্রেমের কথা গুরু আমি অনেক বছর পর দেখছি হাবিব লিখেছেন 
সজীবের প্রচুর টেক্সট সজীবের টেক্সটের ঠেলায় বাকিগুলোকে পাচ্ছি না দেন পঙ্কজ সরকার লিখেছেন আমার কাছে ভালোবাসা মানে একটা সুন্দর পৃথিবী ভালোবাসা মানেই এক ভালোবাসা মানেই একটা সুন্দর পৃথিবী ভালোবাসা মানেই দুটি মনের মিলন আমার কাছে ভালোবাসা মানেই সারা দিনের সমস্ত শক্তি অনেক দারুণ দারুণ কিছু কথা লিখেছেন এবং ফাইনালি চারিপাশে সজীব কাজী মোহাম্মদ ইমরান লিখেছে বন্ধু তুমি চলে আসো মাটির টানে ইয়া আপনাদের কমেন্টস পড়ছি আপনাদের কমেন্টস আরও বেশি করে আসুক আপনাদের যারা আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে চান অনেকেই লিখছেন ঠিকই বাট আমরা কমিউনিকেট করতে গিয়ে নেটের সাথে আমরা হয়তো সিঙ্ক করাতে পারছি না বাট আমরা চেষ্টা করছি আপনারা চেষ্টা করতে থাকুন সরাসরি আমি লাইভে নিয়ে আসতে চাই আপনাদেরকে যেহেতু আজকে ডেডিকেটেড প্রোগ্রামটাকে আমরা আমাদের মতো করে সাজিয়েছি আর যে গিভেন দ্য স্কোপ যে আমার কো অ্যাঙ্কার আমার ছোট ভাই জুয়েলকে অন্য দায়িত্ব দিয়েছি যে প্লিজ যে কোনো রকমের টাফ কোয়েশ্চেন আমাকে করা হোক যে কোনো প্রশ্নের উত্তর যেন আমরা এখান থেকে দিতে পারি এবং আমি যে কতটা খুল আমি আজকে এটা ফিল করলাম আমি পাচ্ছি না চেষ্টা করে টাফ হতে কেন এবং আমার ভালো লাগে সুযোগটা তো সবসময় মানুষের তো চাইতেই পারে অনেকে কিন্তু অনেক রকম কমেন্ট করে যখন আমি টাফ বিহেভ করি আমার গেস্টের সাথে বা কোনো একটা বিষয় নিয়ে ডিল করি বাট আপনি তো প্ল্যান করে করেন না করি না হয়ে যায় বাট কেন হয় কেন আমি এটা করি কেন আমি করতে পারি কেন করা উচিত সেগুলোর তো ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ আছে আজাদ সে খুবই ডিপ একটা সেন্স পাঠিয়েছে খুবই দুঃখ তার এবং তিনি লিখেছেন যে তিনি এইচএসিতে অধ্যয়নরত টুয়েলথ মানে আমি যত জানি যে দুই তারিখে পরীক্ষা হতে যাচ্ছে সো যারা যথাযথ কর্তৃপক্ষ আছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব যে এই সিচুয়েশনে কতটুকু যৌক্তিক হবে এই পরীক্ষাটা নিয়ে প্লিজ যদি আপনারা আরেক দফায় ভেবে দেখেন ওকে আমরা ওই বন্ধুটির এস এম এসটি পড়তে চাই এবং যিনি খুবই দুঃখিত এবং এই বিষয়টি তিনি শেয়ার করতে চান আচ্ছা হারিয়ে ফেললাম আমি হট সিটে বসেছি জুয়েল আমাকে যে কোনো কোয়েশ্চেন করতেছে এবং সেই সাথে আপনারাও কিন্তু নিতে পারেন সরাসরি আমাদের সাথে স্টুডিওতে ভিডিও কানেকটিভিটির মাধ্যমে ভিডিও স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে যোগাযোগ করার লিঙ্ক চেয়েছেন অনেকেই আমরা চেষ্টা করছি সাধ্য মতো লিঙ্কগুলি প্রোভাইড করতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে জয়েন করছেন আমাদের স্ট্রিমে আমরা কিন্তু কোনো কারণে ডিভাইস নট কানেক্টেড দেখাচ্ছে আপনাদের এন্ড থেকে কোথায় কোনো সমস্যা প্লিজ আপনারা খেয়াল করবেন এবং চেষ্টা করবেন যে সব কিছু যেন ঠিকঠাক থাকে এই জন্য আগে নিজের জায়গাটা রেডি করতে তাহলে আমরা খুব দ্রুত আপনাকে কানেক্ট করতে পারবো যিনি সর্বোচ্চ শেয়ার করতেছেন আমাদের এই অনুষ্ঠান তাদেরকে আমরা আজকে যেমন নিয়েছিলাম নেওয়াজ শরীফকে সুদূর মালদা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আপনাদেরকেও কিন্তু আমরা সেই সুযোগটা দিতে পারবো যদি সরাসরি আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান আমরা লাইভ থেকে কিছু কমেন্ট পড়ে ফেলি ওকে আমরা কমেন্ট পড়ছিলাম আমি চাচ্ছি যে কিছু টাফ কোয়েশ্চেন আসুক আমার কাছে এখন পর্যন্ত জুয়েলের কাছে আচ্ছা আমি একজন যেটা ওর একটু সমস্যা বটে ও দিনাজপুরের বন্ধু ওর নাম হচ্ছে আজাদ এইচএসসিতে অধ্যয়নরত সেকেন্ড ইয়ারে তিনি লিখেছেন যে আমি একটা মেয়েকে অনেক লাভ করতাম আচ্ছা বাট ও আমাকে কেন ছেড়ে গেল বুঝছি না এখন আমার রাতে ঘুম হয় না সারা জায়গায় থাকি আর জীবনে আমি একটাই লাভ করেছি 
এবং জীবনে এই মেয়েকে মেয়েটাকে খারাপ নজরে দেখি নাই আচ্ছা এবং এরপরে তিনি লিখেছেন এখন আমি রাতে অনেক কান্না করি আল্লাহকে বলি অনেক হ্যাপি থাক মানুষটা শুধু মেয়েটা জানতে পারুক আমি ওকে কতটা ভালোবাসি আর কিছুই বলার নেই আমরা আগেই জেনেছি ও এইচএসিতে অধ্যয়নরত তো আবেগের পরিমাণটা নিশ্চয়ই আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন ওকে এই ক্ষেত্রে ও তো নিজের প্রবলেম যেমন বলেছে সলিউশন দিয়ে দিয়েছে যে দিন শেষে চায় যে সে ভালো থাকুক এবং এটাই সত্য কথা যে তোমার পড়ালেখা তো অবশ্যই অনেক বেশি ফোকাসড হওয়া উচিত যেহেতু সবে শুরু করেছো তোমার এডুকেশন বাট এটি 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 আসলেই ব্যাপারটা এরকম যে অনেক ভালোবাসা কোনো রকমের কারণ যদি তুমি খুঁজে না পাও তারপরেও যদি এমন ঘটনা ঘটে যায় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে কখনোই তোমার ভালোবাসা বা তোমার জীবনের গল্পের অংশ সে ছিল না এটার জন্য রিগ্রেট হওয়া পাওয়ার কোনো কারণ নাই র্যাদার আমরা চাইব যে যেমনটা তুমি চাচ্ছ যে সে তার মতো করে ভালো থাকুক বাট ভালোবাসার অসম্ভব রকমের শক্তি আছে শোনো তোমার ভালোবাসার জায়গা থেকে তুমি যতটুকু যতটুকু অনেস্ট এবং আমার বিশ্বাস দ্যাট পার্সন উইল রিটার্ন ব্যাক যদি তোমার এই ভালোবাসার যে যে শক্তি যে জোর সেটা যদি সে প্রপারলি অনুভব করে থাকে তুমি চাও আর না চাও তোমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য ভালোবাসা ইটস সেলফ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং একটা শক্তি আছে যেটা একদম ম্যাগনেটের মতো একজন আরেকজনকে টানতে থাকে সেটাকে অ্যাভয়েড করা খুব দুষ্কর আমার ধারণা সে ফিরে আসবে আর ও যে ভাবছে যে আমার জীবনে একজনকেই ভালোবেসেছিলাম বাকি জীবন শেষ না এই কথাটা আমি আমার তো মনে হয় যে অরিজিনাল জায়গাতেই এখনো ও যায়নি তো এত হতাশার কিছু নেই আমি আমি এই কথাটা মানি না বরং আমি এই কথাটা রাজীবের কাছে শিখেছিলাম রাজীব বলতো খুব প্রায় সেই কথাটা যে রাজীবের প্রসঙ্গ আমি টানলাম যে ভালোবাসা সবসময় প্রতিস্থাপিত হয় এখন হয়তো যে মানুষটা চলে গেছে তোকে তুমি আফসোস করছো হু নৌজ যে কোনো এক পথের বাকি তোমার ভালোবাসার অন্য কোনো একজন মানুষ দারুণ এক রূপ নিয়ে অন্য কোনো সাজে অন্য কোনো ঢঙে অন্য কোনো রূপে তোমার জন্য ওয়েট করতেছে এই জন্য তোমার হাতের আঙ্গুলগুলো তোমার হাতের এই এই হাতটা তোমার জন্য ফাঁকা রাখো দেখো ভালোবাসা প্রতিস্থাপিত হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবে আমি বিশ্বাস করি এটা আপনি কি কখনো কারো মানে কাউকে প্রপোজ করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন অথবা কারো ভালোবাসা আপনার কামনা ছিল সেটা আপনি পাননি অথবা আপনি কারো কাছ থেকে খুব বড় ধরনের হৃদয় ঘটিত কোনো কারণে আঘাত পেয়েছেন আমার ক্ষেত্রে যেটা প্রবলেম হয়েছে একবার না দুই তিনবার এরকম হয়েছে যদি কাউকে আমার মনের কথা খুলে বলতে যাই যে আমি ভালোবাসি অনেক পছন্দ করে এসে ওরা ভাবে যে এটা গুরু টাইপের ভালোবাসা এটা মানে আমি যে লাভ গুরু করি মানে আমি কোনো হিউম্যান বিং না কোনো পাহাড়ের পাদদোষে বসে হয়তো ধ্যান ট্যান করি সন্ন্যাসী টাইপের ভালোবাসা সো আমার ভালোবাসার ইম্প্যাক্টটা কখনোই ওরকম তীব্র হয় না সবাই খুব ক্যাজুয়ালি নেয় আমার এই ভালোবাসা বা এই টাইপের কথাগুলো কারণ এত বেশি ভালোবাসা শব্দটা আমি ব্যবহার করেছি ছেলে বা মেয়ে সকলের ক্ষেত্রে এই জন্য খুব সিরিয়াসলি যে ভালোবাসার ব্যাপারটাকে কেউ নিয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয়নি দ্যাটস ওয়াই আমার প্রত্যাখ্যাতের ব্যাপার আসেনি যে ভালোবাসার কথা বললে আদার হ্যান্ড থেকে এরকমই শুনেছি যে আপনাকে অনেক ভালোবাসি এবং রেসপেক্ট করি কিন্তু ভালোবাসা বলতে যে রোমান্টিক ভালোবাসা সেই দেখাটা খুব বেশি পাওয়া হয়নি ধন্যবাদ আমাদেরকে লিখেছেন নাম লেখেননি আমার ভালোবাসা মানুষটি ফোন ধরছেন না সেই টাঙ্গাইল থেকে আপনাদের প্রোগ্রাম শুনছেন আর তার নাম হচ্ছে এনাম সানি কিন্তু আপনার নাম কি ও মেঘ ও সিরিয়ার বন্ধু ওকে ওকে কথা বলুন আমাদের সিরিয়ান বন্ধু আচ্ছা বাংলাদেশকে নিয়ে আচ্ছা এই যে যাবতীয় প্রেম ব্যক্তিগত প্রেমের মধ্যে আমরা যে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে যে দেশ প্রেমটা লক্ষ্য করি এবং এই যে এই প্রজন্ম যাদেরকে আমরা বলি ইয়াং জেনারেশন তাদের মধ্যে যে দেশ প্রেমের ব্যাপারটা স্ট্রং এটাকে আপনি কীভাবে দেখেন এটা এটা অনেক আসার খবর তার আগে সজীবের একটা তথ্য আমি একটু শেয়ার করে নিতে চাই সজীব প্রচুর টেক্সট করছে যে তানাহাকে সে অনেক বেশি ভালোবাসে সজীব আপনার তথ্য পৌঁছে দিলাম তানাহার কাছে আমি চাই যে যেমন যত্ন করে ভালোবাসার কথা আপনি প্রতি মুহূর্তে বলতেছেন তেমনই ভালোবাসা আপনার প্রশ্নে থাকুক অলরেডি আরেকজনকে পেয়েছি আমরা লাকি ওয়ান কে সে ওকে ফুল স্ক্রিনে দেখি ইনফ্যাক্ট অনেকেই চাচ্ছেন কিন্তু কোনো ভাবে যেন কেন নেটওয়ার্ক স্ট্যাবলিশড হচ্ছে না ফাইনালি একজনকে পেয়েছি তাকে ফুল স্ক্রিন করা হোক কি নাম যে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ভালো আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন আমার নাম মোহাম্মদ নাইম হে নাইম কোথা থেকে বলছেন 
সবকিছু তারাও বুঝে আমরা চাই যে বাংলাদেশ টিম ঘুরে নাইম আপনি সিলেট থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সেখান থেকে আবার কুইট করি এর পিছনে রিজেন্ট ছিল হঠাৎ করে তোমার ভাতিজা আমার একটাই ছেলে আয় মানে দেশাম হঠাৎ করে অসুস্থ হয় অসুস্থ হওয়ার পরে আমি গোটা হয় না যে গর্তের মধ্যে ঢুকে যাওয়া টাইপের আমি এক দেড় মাস সমস্ত কিছু থেকে দূরে চলে যায় একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে আমি জব করি সব কিছু থেকে দূরে চলে যায় টেলিভিশনের প্রোগ্রামগুলো সাসপেন্ডেড করে দিই এগুলো বন্ধ করে দিই আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে পৃথিবী সব কিছু আমার কাছে অর্থহীন ওই নাই আমি যখন আমার বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকাই তোমার ভাতি যে আর যাই হোক ও একটা ভালো গুণ যে ও নিজের কষ্টের কথা কখনো কাউকে রিপ্রেজেন্ট করে না ভালোবাসে আমি গেলে ধরো মিনিমাম টেন থেকে ফিফটিন মিনিটস আমার গায়ে বন্ধ নাই যে আমার বাবা আসছে আমি কি যে কি পরিমাণ যে কৃতজ্ঞ এই ছেলেটির প্রতি এই ছেলেটি চোখে চোখ রেখে আমাকে নিজেকে যেন অপরাধী কখনো না মনে হয় যেন সবসময় চিন্তা হয় এই এই ছেলেটি এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড বা সে কিছু আমি বুঝিনি বাট আমার শুধু মনে হয় যে কিছুই হওয়ার দরকার ওই এরকমই থাকুক আর আমাকে পাগলের মধ্যে এরকম ভাবে ভালোবাসি কারণ আমি অসম্ভব ভালোবাসা পাগল একজন মানুষ যখন ওর অপারেশন হয় দেশের বাইরে ওর অজ্ঞান অবস্থায় আছে ইটস মেজর সার্জারি বলছিল দুই তিন ঘন্টা লাগবে ইট টেক্স অলমোস্ট সিক্স অর সেভেন আওয়ার্স তো পরবর্তীতে আমাকে বললো যে আপনি যেতে পারেন এখন গিয়ে বাচ্চার সাথে কথা বলেন আমি যে বলতেছি আমি ওকে না গোছা বলে রাখি নাকটা একটু বেশি বোঝা আমার চাইতে বেশি বোঝা এরকম ল্যাপটান টাইপের তা আমি গিয়ে বলতেছি আমার নাক গোছা কই আমার বোঝাটা কই তো ও ডাক্তার বলতেছে এখন তো বুঝতে পারবে না কিন্তু দেখো বাপ ছেলের যে কানেকটিভিটি কত অপার্থিব নাকটাকে একটু কুচকায় দেয় বলতেছে এই যে এই যে তারপরে আবারও বলতেছে ভালোবাসার কথা তখন আবার আমি চিন্তা করি যে আমি তো ভুল করতেছি এত মানুষকে আমি ডিপ্রাইভ করতে পারি না এত মানুষকে দূরে রেখে আমি নিজেও ভালো থাকতে পারি না সেই কারণে আবার ফিরে আসা আমার 
চলো দেশটাকে বুকে ভেতরে রাখি চলো কারো ভালো লাগায় চলো কারো কষ্টে হাজারি করি চলো প্রিয় তোমার চোখে রাখি চোখ কানে কানে বলি যান যান আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি প্রাণের চাইতে প্রিয় মা তুমি প্রিয়ই মাতৃভূমি চলো মাকে ভালোবেসে আরেক দফায় মরি আচ্ছা কে ডাকে এভাবে ভালোবাসার ফেরিওয়ালা চলে এসো বন্ধু মাটির টানে তার অন্যের জোয়ারে ভাসবে তুমি দিস ফর ইউ অনেক ভালো থেকো অসম্ভব ভালো লাগলো তোমার সাথে পরিচিত হয়ে এবং টাইম অফকোর্স দোয়া করি টাইম মেশিনে করে তোমাকে তোমার ছোটবেলাতে আমিও ফিরিয়ে নিয়ে গেছি এবং আমি অসম্ভব রকমের গর্বিত বোধ করছি যে তোমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগার কারণ হিসেবে অনেকগুলো কারণের মধ্যে আমি এদের সময় কখনো না কখনো ছিলাম তোমার স্মৃতিতে কোনো না কোনোভাবে আমি আছি এটা আমার বহু জন্মের ফসল স্রষ্টার অসম্ভব রকমের ব্লেসিং ভালো থেকো কোনোদিন হয়তো সামনে সামনে দেখা হবে তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা কোনোদিন হয়তো সামনে সামনে দেখা হবে আমি দেখতে পাচ্ছি সূত্রে পরিণত হচ্ছি কারণ সবাই ধারণা যে এই যোগ সূত্রের সুযোগ থাকছে আমার যে আমি হয়তো ইচ্ছা করে দিচ্ছি না যদি আমাদের সময় শেষ আজকে আমরা বিদায় নিয়ে নেব নিব আরো দু একটি কমেন্টস অন্তত শেয়ার করি করি আমরা হয়তো আজকে ক্লোজ করি আমরা তাহলে লাইভ না নি বিকজ অনেক লাইভের জন্য রিকোয়েস্ট আচ্ছা এইটা একটা ব্যাপার বাট অনেকে আমরা এই জিনিসটা কি মানুষের সাথে করতে পারি না জুয়েল আমরা তো ওই প্ল্যান করেই আজকে আমরা নওয়াজ শরীফকে নিয়েছি ওকে ডান আমরা তো আগেই বলেছি যে যে সব বচ্চ বেশি শেয়ার করবেন তাকে আমরা নেক্সট প্রোগ্রামে দিই ইটস এ ডিল এটা তো ওয়াদা কারণ এই অনুষ্ঠানটা শুধু ঢাকা ফেমেন না এই অনুষ্ঠানটা আসলে ঢাকা ফেমেন শ্রোতাদের একদমই তাই এই প্রোগ্রাম তো একদমই তো বাহ দারুণ বলেছিস তো করোনা টোনা না থাকলে একটা চোমা দিয়ে দিতাম বা আসলে কিন্তু এটা কিন্তু এটা কিন্তু ভিউয়ার্স ডিমান্ড বা লিসনার্স ডিমান্ড প্রোগ্রাম এটা সাধারণের প্রোগ্রাম অসাধারণের প্রোগ্রাম না আমি তো প্ল্যান করছি আর কোনো সময় সেলিব্রিটি নিয়ে হয়তো কোনো প্রোগ্রামে যাওয়ার আমাদের প্রয়োজন পড়বে না সাধারণের রিপ্রেজেন্টেশন থাকুক এই প্রোগ্রামে তারাই আমাদের তারাই এর জন্য আমরা মাঝে মাঝে চেষ্টা করবো আপনাদের জীবনের কথা সরাসরি বলার জন্য আমরা এই স্ট্রিম ইয়ার্ডের এই এই যে ফেসবুকের দরজা এবং জানালা ওপেন করে দেওয়া যাতে করে আপনার যেমন আজকে অনেকেই কমিউনিকেট করতেছে আনফর্চুনেটলি নেটওয়ার্ক ডিস্টাবলিশ হচ্ছে না এই প্রবলেম হয়তো সবসময় থাকবে না এবং অনেক অতিথি থাকেন যারা ঢাকা থেকে একটু দূরে দূরে তাদের রাতে একটা অনুষ্ঠানে এসে জয়েন করা যায় না তো সবাই কিন্তু ওপেন এই জায়গাটা আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য যে যোগাযোগের মাধ্যমগুলি যেমন গুরু লিখে এস এম এস পাঠানো গুরু লিখে আপনার নাম আপনার ঠিকানা এরপর আপনার ফোন নাম্বার টাইপ করে সেন্ড করুন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এরপরে ফেসবুক রয়েছে আমাদের মেসেঞ্জারে আমাদের ফেসবুকের ইনবক্সে সেখানে আপনার বিস্তারিত লিখে জানাতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি আজকে জানিয়েছি সেখানেও আপনি জানাতে পারেন আপনার কথাগুলি তো এর মাধ্যমেই হয়তো বা আপনাকে আমরা ডাকতে পারি যদি সেক্ষেত্রে আপনার আসাটা সম্ভব নয় আমরা নিয়ে <laughs> 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 নেওয়াজ আপনি ছিলেন আমাদের সাথে শেষ কমেন্ট ইটস অনলি ফর ফর্টি সেকেন্ড প্লিজ বলুন কি বলতে যাচ্ছেন আমি আমার কাছে অনেক কমেন্ট মানে মেসেজ আসছিল যে আমি তাদের নাম কেন বলিনি প্রোগ্রামে যে মানে প্লিজ শেয়ার করুন অনলি 30 সেকেন্ড আসলে আমি তাদের কাছে আগে ক্ষমা নিয়ে নিয়েছি আমি আগে থেকে জানতাম না যে আজকে আমি উইনার হিসেবে আমি ঘোষিত হয়েছি আমি প্রোগ্রাম শুরুর 1 ঘন্টা আগে আমি মেসেজ পাই জুয়েল ভাই তোমার সেখান থেকে জেনেছি যেমন আর কেউ 
प्रचारित গুরু আজকে আমরা বিদায় নিয়ে নিচ্ছি রাত অনেক হলো এবং অবশ্যই অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়টি ভালোবাসে বাংলাদেশে যত বন্ধুরা রয়েছেন এই আন্দোলনে যুক্ত হন নিজে মানুন অন্যদেরকে মানাবার ব্যবস্থা করুন শেষ করব আজকের মতো একদম পরিস্থিতি তাই প্লিজ আপনারা মাস্ক পরুন মাস্ক কিন্তু আমি কাছে রেখেছি আপনাদের সাথে কথা বলার স্বার্থে হয়তো দূরে সরিয়ে দিই কারণ আপনারা ফেস টাউন এর স্ট্রিট হুম মাস্ক কিন্তু আমি নিয়ে এসেছি স্যানিটাইজার পকেটের মধ্যে আছে আমরা এই মাস্কটা প্রেজেন্ট করার জন্য सर्वोच्च जिन शेयर करोग्रामीण रूबरू हर सूझ हलो सब दुआ प्रत्येक प्राण भरे उठुक भलो लागे और प्रत्येक हृदय शासित हूँ शुद्ध भलोबासा दिए विदा निचि आज